Hello students, welcome to Kenny's Educare. Today in the session of class 6, Geography, we will be reading and learning about lesson number 1, the earth in the solar system. Okay, so let's get started. And in this chapter, we will be reading and learning about the following topics. First will be the introduction towards the chapter. Then we will understand about moon, some celestial bodies, constellations, what are planets, then we will read what are satellites, both the artificial satellites, the natural satellites. Then we will read about the solar system. What is solar system? Mein kya kya aata hai? The sun, the earth, the moon, the asteroids, the meteoroids. And then we will have an understanding about galaxy and universe. Then we will do a very quick mind mapping for the revision of the chapter. And then we will recall the chapter with the help of some exercises. So, starting with the introduction, children, have you ever noticed the sky after the sunset? Sometimes it's very dark blue, sometimes it's pink, sometimes it's red, sometimes it's very mix of colors, some orange color also. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some objects are very bright, some are a little dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. आपने देखा है जैसे रात होती है कुछ objects twinkle करने लगते हैं sky में, right? What are these? What are these twinkling? What are these objects? We will read about all these objects. We will read about why sky has so many colors. Okay? We will read about this in the chapter. We also see moon, right? You know moon, चांद. Along with the bright objects you see, which were known as stars, you also see the moon on most of the days, right? And very important fact with moon is that it appears at different time, in different shape and in different position every day. Every day it comes at different time period. Every day it is in some different shape, some or the other different shape. It is at some different position every day. For example, if this is the sky. And you are watching from here and 8 p.m. If moon is here, tomorrow 8 p.m. Moon will not be here. Moon will not be here. It will be here, here, somewhere, somewhere shifted from its original position. Why does all this happen? Why does it keep changing its shape? Why does it keep coming at different position? How does it happen? We will read about this in the chapter. I will tell you that the moon is a little time, a little shape, a little position. We will read about this. Okay? So, we will read the first slide that the sun is a little blue, a little purple, pink, a little dark, and a little black. So, this is graphic. Why? This is the earth. जो रोटेट भी कर रहा है और सन के चारों ओर रिवॉल्व भी कर रहा है अर्थ के जिस पोर्शन पे भी सनलाइट पड़ती है वहां डे हो जाता है दैट मींस आपको आसमान ब्लू दिखने लगता है और जिन एरिया में जिस रीजन में सनलाइट नहीं पड़ती है वहां पे नाइट टाइम या डार्क आसमान दिखता है ठीक है यू एक्सपीरियंस अ डार्क स्काई ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर इज नो सनलाइट ऑन दैट रीजन दैट मींस इस ग्राफिक में देखो इस रीजन में इस रीजन में सनलाइट नहीं पड़ रही है तो यहां डार्क है इस रीजन में सनलाइट है तो यहां डे है इसमें डार्क है इसमें डे है ऐसे होता है अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन और जहां-जहां सनलाइट पड़ती है वहां-वहां डे एक्सपीरियंस करते हैं और जहां सनलाइट नहीं पड़ती वहां हम नाइट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं ठीक है एंड व्हाई दिस हैपेंस दैट Sun gives us light only then we can see the day we have a daytime because planets ki apni koi heat and light nahi hoti. Planets do not have their own heat and light. But the stars just like the sun have their own heat and light. Sun ke paas apni heat or light hai but planets ke paas for example earth ke paas apni heat and light nahi hai. So planets like earth derive the heat and light or takes the heat and light from the sun. Take it. सारे ही planets light और heat absorb करते हैं sun की help से और sun एक star है ठीक है every star 
every star has their own heat and light whereas planets do not have their own heat and light they derive it from the star aur hamara star kaun hai sun hai jaise hum heat and light lete nearest star hamara sun hai okay as you can see in this graphic ye sun hai aur ye earth the planet theek hai aur ye is tarike se sun ke charo or रिवॉल्व करता है ठीक है आप देखो कि ये अपने एक्सेस पे रोटेट भी कर रहा है अर्थ खुद में भी गोल गोल घूम रहा है विच इज नोन एज रोटेशन और ये सन के चारों ओर भी घूम रहा है विच इज नोन एज रेवल्यूशन ठीक है सो द अर्थ जस्ट लाइक द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सेस ओके दिस इज अनदर ग्राफिक शोइंग द टिल्ट ऑफ दी अर्थ देख रहे हो आप अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री एंगल पे टिल्ट होता है ठीक है थोड़ा ऐसे टेढ़ा है अर्थ और वो घूम रहा होता है चारों ओर सन के इट रिवॉल्व अराउंड द सन एट एन एंगल ऑफ ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री इंक्लेनेशन एंड इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सेस यहाँ पे जो ये पॉइंटर्स निकले हुए हैं ना व्हाइट व्हाइट अर्थ के ऐसे कोई पॉइंटर एक्चुअल में होते नहीं है it is just for our understanding that i am trying to tell you that there is an inclination of the earth on which it rotates okay hamara earth 23.5 degree inclination pe rotate karta hai while revolving around the sun aap yahan pe ek aur cheez bhi dekh sakte ho that jo portion of earth sun ke samne aata hai wahan par light aati hai that means those region experience day time और जिन रीजन पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है दैट रीजन एक्सपीरियंस दी नाइट टाइम ठीक है ये देखो अभी यहां पे धूप है अब ये अमेरिका के रीजन में धूप है अब ये यहां पे फिर से एशिया के रीजन में धूप है यहां पे फिर से एशिया के रीजन में धूप है ये अमेरिका में धूप आई ये इंडिया में धूप आई अफ्रीका में धूप आई अमेरिका में धूप आई ऐसे ही सारा दिन चलता रहता है ठीक है दिस रोटेशन helps earth to have day and light and this revolution helps earth to attain seasons summer season winter season ye revolution ye helps se aata hai aur rotation jo 24 hours mein complete ho jata hai usse day and night hota hai revolution pura karne mein ek saal lag jata hai to complete one revolution around the sun earth takes nearly 366 days ठीक है 365 364 days while completing one rotation on its own axis it takes nearly 24 hours ठीक है हमने पिछले ग्राफिक्स में ये देखा था that earth revolve around the sun while rotating on its own axis यहां इस ग्राफिक में हम ये दिखाना चाह रहे हैं that while the earth revolve around the sun the moon revolve around the earth मैंने क्या बोला ये सन है ठीक है ये सन है ये ब्लू कलर का जो है ये अर्थ है ब्लू कलर का जो है वो अर्थ है येलो कलर का जो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो मून है ठीक है सो वाइल द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ठीक है ये एक फिनोमिन होता है क्योंकि मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है और नेचुरल सैटेलाइट जनरली अपने प्लानिट्स के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है ओके okay? All right, so let me make you understand the phases of the moon. तो पहली बात तो बच्चों ये समझो that, and you can write this as well. पहले सुन लो मेरी बात को, फिर लिख लेना, ठीक है? The portion of the moon that we can see from Earth on any given night is called the moon's phase. हमें चांद का जो भी part दिखता है किसी भी given day पे, उसे हम moon का phase कहते हैं. 
कभी हमें चांद आधा दिख रहा है कभी क्रेसेंट फॉर्म में दिख रहा है कभी थोड़ा एग फॉर्म में दिख रहा है कभी कंप्लीटली दिख रहा है सो वट एवर पार्ट ऑफ द मून द पोर्शन ऑफ द मून वी कैन सी फ्रॉम अर्थ वी कॉल इट द फेज ऑफ द मून कि आज हमें ऐसा फेज दिखा फेस नहीं फेस नहीं कह रही हूं फेज द स्टेज ऑफ मून स्टेजेस ठीक है हम उसे फेज ऑफ मून कहते हैं अनदर फैक्ट मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ आपको पता है मून अर्थ के चक्कर लगाता है करेक्ट सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द मून सर्फिस तो अगर यहां पे सन है अगर यहां पे सन है ठीक है और सन की लाइट जितनी भी मून पर रिफ्लेक्ट होती है सन की लाइट मून पर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन हमारे अर्थ पे आता है और हम उतना ही पोर्शन मून का देख पाते हैं जितना लाइट रिफ्लेक्ट होती है विद दिस वी वी नो दैट मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट We see that portion of the moon जितनी light sun की moon पर पड़ती है और reflect होती है correct? So the moon does not produce any lights, any light on its own. The light we see coming from the moon, moon से जो रोशनी हमें दिख रही है ना it's actually the light reflected from the sun, ठीक है And the sun आपको पता है इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इन आर सोलर सिस्टम हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चमकते हैं अगर दिखते हैं तो वो सन की रोशनी की वजह से सन बहुत बड़ा है ठीक है बहुत बड़ा सन की रोशनी की वजह से ही हमें सारे प्लैनेट्स और अपना ये मून दिखाई देता है मून की अपनी कोई लाइट नहीं सन की रोशनी पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आती है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लाइट वी आर एबल टू सी द फेज इज और द पोर्शन ऑफ द मून ओके सो एक्चुअली इट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन विच एंटर्स आर आईज एंड दैट इज वॉट allows us to see the portion of moon okay please note it down pehle to ye likho ki moon ka phase hota kya hai point number 1 theek point number 2 that moon orbits around the earth and it's the sunlight which is reflected off the moon's surface and that light reaches us on earth moon does not have its own light it's actually the reflected light of sun which enters our eyes and that is what allows us to see the portion of moon okay chaho to ye diagram bhi bana sakte ho ek sun hai aur phases of moon hai theek hai please children mark it we only have one moon theek hai ye maine aapko sirf moon ke alag alag positions and phases dikhane ke liye sari image add kar di hai ye nasa ki image hai theek hai ढेर सारे मून नहीं है हमारे पास केवल वन मून है मैं तो आपको सिर्फ पोजीशन बता रही हूँ कि कभी ऐसे होता है कभी ऐसा दिखता है कभी ऐसा दिखता है कभी ऐसा दिखता है ओके यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इफ यू वांट टू आई एम नॉट फोर्सिंग यू बट ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं रेड इंक में प्लीज इसे जरूर लिख लो ओके आई एम गिविंग यू टाइम आई होप आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया है पॉइंट्स को ठीक है अब मैं आपको एक फैक्ट और बताने जा रही हूँ कि जब मून इतना पास है और सन भी हमें लगता है कि पास है बट एक्चुअल में इट्स वेरी फार तो दोनों सेम साइज के कैसे दिखते हैं लगभग सन भी उतना ही बड़ा दिखता है हमारी अर्थ से जितना बड़ा मून दिखता है है ना मून और सन का साइज आपको एक जैसा लगता होगा ऐसा क्यों बिकॉज मून बहुत पास में है हमारे हमारा मून से डिस्टेंस बहुत कम है सन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ठीक है सो द मैटर ऑफ पॉइंट इज दैट मून is smaller than sun but appears same size why because it's closer simple because it's closer to earth it's 
क्लोजर टू अर्थ एक्चुअल में तो मून सन से इतना छोटा है दैट सन इज एक्चुअली फोर हंड्रेड टाइम्स बिगर दैन मून चार सौ गुना बड़ा है सन इज फोर हंड्रेड टाइम्स बिगर दैन मून ओके कैन एट दिस पॉइंट ऑल्सो इन योर नोट्स सो एक्चुअल में ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है हमारे देखने में एक इल्यूजन है कि हमें लगता है कि पास की चीज कोई आपके पास खड़ा हो तो बड़ा लगता है और कोई आपसे बहुत दूर हो तो थोड़ा छोटा लगता है है ना सन हमसे इतना दूर है कि हमें एक छोटा सा बॉल दिखता है एक्चुअल में तो वो एक बर्निंग बॉल है एकदम बर्न करता हुआ गोला बहुत बड़ा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसका साइज वो इतना बड़ा है हमसे ठीक है तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर कि मून छोटा है फिर भी सेम साइज का क्यों दिखता है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया अब आते हैं कि फेजेस ऑफ मून ये अलग अलग रूप क्यों दिख रहा है अगर सन इतना बड़ा है कि वो रोशनी दे सकता है मून को तो हम इतनी रोशनी दे दे कि हम रोज मून को देख पाए ऐसे फुल फॉर्म में हम रोज फुल फॉर्म में क्यों नहीं देख पाते क्वेश्चन ये है क्यों ये फेजेस हैं है ना वाई आर वी स्टडिंग दीज फेजेज ये फेजेज हैं क्यों अगर सन इतना बड़ा है दैट इट कैन गिव सन to all the planets then why are we not able to see the complete picture of moon every day hame roz full moon kyu nahi dikhta let me answer this for you so the answers to your question that why we don't see full moon every day and why do we see different phases of moon to hamesha yaad rakho that phases of moon na moon ki position pe depend karta hai moon ki kya position hai in comparison to the position of earth and in comparison to the position of the sun theek hai because hame pata hai ki moon revolves around the earth aur earth bhi ghumta rehta hai moon bhi ghum raha hai earth bhi ghum raha hai to fir bhaiya kabhi roshni pad rahi hogi kabhi nahi pad rahi hogi kabhi thode kam portion pe roshni padegi kabhi thode zyada portion pe roshni reflect hogi correct so is wajah se we see phases of moon all right because it completely depends upon the position of the moon in comparison to earth and sun another important point ye jo inner circle dekh rahe ho ye jo inner circle hai isme ye dikhaya ja raha hai that half of the moon is always illuminated by sun aadha chand aadhe chand ko hamesha sun se roshni milti rehti hai par kya hame hamesha aadha chand dikhai deta hai no we don't see half moon every day right as we don't see full moon every day we don't even see half moon but half moon always receives sunlight but it does not reflect the entire light towards earth aadhe chand ko roshni milti rehti hai par wo sara reflection earth pe nahi aa pata theek hai kyunki moon ki apni koi light nahi hai it's the sunlight which gets reflected to earth aur fir hum dekh pate hain moon ko theek hai आप इनर सर्कल में देखोगे कि आधे चांद पे लगातार रोशनी पड़ रही है है ना बट एक्चुअल में ये अर्थ का जो व्यू है अर्थ का व्यू डिफरेंट है कभी हमें क्रिसेंट दिखता है कभी हमें फर्स्ट क्वार्टर कभी हमें गिबिस कभी हमें फुल मून कभी हमें वेनिंग गिबिस कभी हमें थर्ड क्वार्टर मतलब फिर से हाफ मून और कभी हमें वेनिंग क्रिसेंट मतलब दूसरा फॉर्म ऑफ क्रिसेंट दिखता है ठीक है प्लीज नोट इट चिल्ड्रन अर्थ एंड मून बोथ आर नॉट स्टेशनरी कोई भी रुका नहीं रहता अपनी जगह पे दे बोथ रिवॉल्व मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है अनदर एडिशन अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करता है देर इज रेवल्यूशन एज वेल एज रोटेशन अर्थ रिवॉल्व भी करता है अर्थ रोटेट भी करता है मैंने अभी आपको डे एंड नाइट स्काई में दिखाया था कि कैसे डे हो जाता है कैसे नाइट हो जाता है है ना मैंने आपको बताया था कि डे नाइट इज डिपेंडेंट ऑन दी रोटेशन ऑफ द अर्थ करेक्ट क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है और सन का भी चक्कर लगाता रहता है मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था ठीक है सो अर्थ एंड मून बोथ आर नॉट स्टेशनरी मून अर्थ के चक्कर लगाता है अर्थ सन के चक्कर लगाता है और अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है अपनी एक्सिस पे घूमने को हम कहते हैं रोटेशन और सन के एक्स सन के ऑर्बिट करने पे हम कहते हैं रेवोल्यूशन क्या कहते हैं रेवोल्यूशन ओके 
आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है अब मैं आपको बताती हूँ कि भले ही हाफ मून पे हमेशा रोशनी रहती है आई वी नो दैट हाफ ऑफ द मून इज ऑलवेज एलुमिनेटेड बाय द सनलाइट बट वी सी डिफरेंट फेजेस ऑफ मून ऑफ सॉरी फ्रॉम अर्थ ऐसा कैसे होता है आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लाइट सो ये रहे आपके फेजेस ऑफ मून ये सन है क्लियरली दिख रहा है ये अर्थ है और ये डिफरेंट फेजेस ऑफ मून है ठीक है चिल्ड्रन आई वुड लाइक यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम ठीक है ऐसे ही आठ फेजेस हैं आप कॉलम बनाओ सन बनाओ प्लीज अपने पास अगर आपके पास कोई कलर पेंसिल है तो प्लीज कलर पेंसिल उठा लो सन को येलो कलर से बनाओ मून को आप वाइट एंड ब्लैक इंक से बना सकते हो और अर्थ को आप ब्लू कलर से बना सकते हो ठीक है आई वुड लाइक यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए ठीक है सो so, ये है फर्स्ट फेज जैसे हम कहते हैं न्यू मून क्या कहते हैं न्यू मून क्यों न्यू मून कह रहे हैं क्योंकि सन मून को रोशनी तो दे रहा है बट क्या ये रोशनी अर्थ पे रिफ्लेक्ट हो पा रही है नहीं हो पा रही है द मून इज गेटिंग इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट बट देर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लाइट ऑन अर्थ एंड हेंस वी आर नॉट एबल टू सी एनी पार्ट ऑफ मून हमें मून का कोई पार्ट नहीं दिख रहा बिकॉज कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा एंड दैट इज वाई इट्स अ इट्स अ नो मून डे ठीक है न्यू मून भी कहते हैं नो मून भी कहते हैं क्योंकि उस दिन कोई चांद नहीं दिखता आसमान पूरा क्लीन होता है कुछ नहीं दिख रहा होता ठीक देर आर ओनली स्टार्स इन द स्काई देर इज नो मून एंड वी कॉल इट द फर्स्ट फेज दैट इज द न्यू मून ऑल राइट वेन पार्ट ऑफ द मून इज गेटिंग सन लाइट बट देर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लाइट ऑन अर्थ दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू सी एनी पोर्शन ऑफ द मून इसे हम कहते हैं न्यू मून ठीक है सेकेंड इट्स द वैक्सिंग क्रेसेंट वैक्सिंग नाम याद रखना इट्स द वैक्सिंग क्रेसेंट जहां पे सनलाइट मून पे पड़ती है एंड देर इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लाइट टूवर्ड्स दी अर्थ अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्शन आता है उस लाइट का एंड वी आर एबल टू सी ऐसा कुछ ऐसा पोर्शन दिखता है हमें ठीक है ये वाला चांद दिखता है हमें जिसे हम क्रेसेंट कहते हैं ठीक है सो बेसिकली यहां मून है पूरा बस हमें दिख नहीं रहा है है पूरा मून मून थोड़ी ना कट जाएगा कट नहीं जाता है मून बस हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होता उस लाइट का केवल इतनी ही लाइट का रिफ्लेक्शन दिखता है इसलिए हम इतना ही मून देख पाते हैं है ना मून तो नहीं कम हो जाएगा मून का तो जो साइज है वही रहेगा बस ये है दैट द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लूनर सर्फेस वो सिर्फ इतनी सी होती है केवल इतने सर्फेस का लाइट रिफ्लेक्ट होता है इसलिए हमें केवल इतना सर्फेस दिख रहा होता है ठीक है इसे हम कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट आपको सारे नाम पता होने चाहिए ठीक है ये मत कहना कि अरे हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं हमें क्या पता ये सब नाम हम क्यों याद रखें नो यू शुड नो एवरीथिंग थिंग या आपका चंदा मामा है या आपके सूरज चाचू हैं आपको सब पता होना चाहिए ठीक है थर्ड फेज पे आते हैं जिसे हम कहते हैं हाफ मून ठीक है ये है वो पोर्शन वो फेज जहां पे मून का फर्स्ट क्वार्टर पूरा हो जाता है तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर क्या बताया मैंने फर्स्ट क्वार्टर मून का पूरा हो जाता है ठीक है फर्स्ट क्वार्टर फिर आते हैं हम इस अंडरस्टैंडिंग पे कि हमें हाफ मून क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि सन से जो भी लाइट मून पे जा रही है उसका रिफ्लेक्शन जो अर्थ पे आ रहा है वो केवल हाफ है ठीक है फर्स्ट क्वार्टर ऑल्सो नोन एज दी हाफ मून डे ठीक है हाफ मून क्योंकि सन की जो भी लाइट मून पे जाती है बिकॉज मून डज नॉट हैज इट्स ओन ही लाइट तो जो भी लाइट सन की मून पे जाती है और वही लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आती है तो हम केवल हाफ ऑफ द मून देख पाते हैं ठीक है नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेज फोर्थ स्टेज कहलाता है वैक्सिंग गिबिस वैक्सिंग यहां पे हमने वैक्सिंग क्रेसेंट पढ़ा था और ये है वैक्सिंग गिबिस क्या बोलते हैं गिबिस आपको क्रेसेंट में द राइट हैंड द राइट पोर्शन ऑफ द मून दिख रहा था और यहां पर आपको ऐसे एग फॉर्म में थोड़ा सा मून दिखेगा ठीक है देख रहे हो एग फॉर्म का रिफ्लेक्शन आ रहा है बाकी तो ब्लैक है मतलब वो नहीं दिख रहा जितना भी ब्लैक पोर्शन है वो आपको नहीं दिख रहा है 
जो चमकता हुआ पोर्शन है टच के सी सन की जो भी रोशनी मून पे जा रही है रिफ्लेक्टो के अर्थ पे आ रही है उसके थ्रू आप केवल एक गिबिस फॉर्म एक एग फॉर्म ऑफ मून देख पाते हो दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ मून ठीक है फिफ्थ फेज ऑफ मून इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फेज जिसे हम कहते हैं फुल मून ठीक है जिसे हम कहते हैं फुल मून क्योंकि सन की जो भी लाइट मून पे जा रही है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ रही है और इसलिए हम पूरा मून देख पाते हैं ठीक है आपको यहां पे लग रहा होगा कि अर्थ तो बीच में आ गया तो हमें कैसे दिख रहा है यहां पर इस डायग्राम में अर्थ बीच में है बट एक्चुअली मून कहीं ना कहीं इधर उधर होता है कि सन की पूरी लाइट भी रिसीव करता है और अर्थ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन भी देता है कंप्लीट रिफ्लेक्शन अर्थ पे आता है और हम फुल मून पूरा पूरा चांद देख पाते हैं ठीक है दिस इज द फिफ्थ स्टेज नाउ कम्स टू दिक्स फेज ऑफ द मून आपको लग रहा होगा कि ये एग फॉर्म तो अभी यहां पे भी था हाँ बिल्कुल था पर यहां पे हम इसे कह रहे थे वैक्सिंग गिबस और यहां हम इसे कहेंगे वेनिंग गिबस गिबस फॉर्म तो है एग फॉर्म तो है पर अब ये वेन हो रहा है ये गायब होने की कोशिश कर रहा है अब ये धीरे धीरे जा रहा है तो सन की जो भी लाइट मून पे पड़ती है और रिफ्लेक्टो के अर्थ पे आती है उसका हमें केवल इतना पार्ट ही दिख पाता है पहले हमें जो थर्ड फेज था जो फर्स्ट क्वार्टर था वहां पे हमें राइट पोर्शन ऑफ द मून दिख रहा था और यहाँ पे हमें लेफ्ट पोर्शन ऑफ द मून दिख रहा है करेक्ट इसलिए ये लास्ट क्वार्टर है ओके okay? क्योंकि ये वेनिंग स्टेज का मून है वेनिंग गायब होता हुआ वापस जाता हुआ ठीक है और अब आ जाते हैं लास्ट फेज ऑफ मून पे जिसे हम कहते हैं वेनिंग क्रेसेंट क्रेसेंट शेप अभी भी है जैसे यहां था पर अब उस टाइम पे वैक्सिंग था इस टाइम पे वेनिंग क्रेसेंट है ठीक है दैट मीन्स अगर ये पूरा मून है और अर्थ सन की जो भी लाइट मून पे पड़ती है रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आती है उसका केवल ये वाला पोर्शन हमें अर्थ से दिख पाता है अर्थ से केवल ये फेज दिख पा रहा है बाकी तो वो पूरा पूरा चमक रहा होगा है ना हो सकता है स्पेस में किसी और को किसी एस्ट्रोनॉट को पूरा मून दिख रहा हो पर अर्थ से हमें केवल इतना ही दिख पाता है ठीक है तो ये हो गए अलग अलग फेजेस कि कभी कभी हमें मून हाफ दिखता है दैट इज न्यू होता है ब्लैक इमेज हमारे सामने होती है इसलिए हमें मून का कोई भी पार्ट नहीं दिखाई पड़ता ओके कभी कभी वो क्रेसेंट के फॉर्म में होता है क्रेसेंट बनने के बाद वो हाफ मून में कन्वर्ट होता है फिर वो गिबस में कन्वर्ट होता है फिर हमें फुल मून दिखता है फुल मून जैसे ही आएगा वापस से वही स्टोरी शुरू हो जाएगी वो गिबस बनेगा वो अपनी क्वार्टर को कंप्लीट करेगा और फिर वो क्रेसेंट फॉर्म करेगा क्रेसेंट के बाद बैक टू स्क्वेर वन बैक टू फेज वन ये वेनिंग क्रेसेंट बनने के बाद एट्थ फेज पूरा होने के बाद अगेन न्यू मून आता है वैक्सिंग क्रेसेंट आता है फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होता है वैक्सिंग गिबस आता है फुल मून आता है वेनिंग गिबस आता है लास्ट क्वार्टर पूरा होता है और वेनिंग क्रेसेंट आता है फिर से वही स्टेज तो ऐसे ही साइकिल पूरी 15 15 डेज में चेंज होती रहती है ठीक है हर 15 डेज में आपको फुल मून और या तो न्यू मून दिखाई देता है ठीक है तो ये हो गए आपके phases of moon so i hope you learned about the phases and the basically shapes of moon because of the movement because of the rotation it does around the earth right on the basis of that we have majorly three kind of nights first is the full moon night second is the new moon night and last is a very clear night a full moon night is known as purnima you can see the full moon only once in about a month's time okay it is full moon night or purnima and it happens usually only once in a month so for example in 30 days there is only one day where you can see the moon in full shape from your land surface okay then comes the new moon a fortnight later you cannot see it at all it is a new moon night or amavasya okay there comes a day in 30 days only one day in 30 days there comes a day when you can not see the moon at all 
अब ऐसा तो नहीं है कि मून गायब हो जाता है इट डजेंट डिसअपियर फ्रॉम द यूनिवर्स बट ओनली यू कैन नॉट सी फ्रॉम द लैंड सर्फेस बिकॉज ऑफ सम फिनोम बिटवीन द सन एंड द मून एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मून ओके बिकॉज ऑफ द रोटेशन बिकॉज ऑफ द लाइट रिसीव फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स यू कैन नॉट सी द मून वन डे इन अ मंथ ओके मून नेवर गोज ऑन हॉलीडे देर इज नो हॉलीडे ऑन मून ओके मून इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स मैंने बताया ना अर्थ स्टार्स सब लोग वहीं रहते हैं उसी यूनिवर्स में रहते हैं बट इट जस्ट द मैटर ऑफ टाइम दैट समटाइम्स यू कैन सी द मून एंड समटाइम्स यू कैन नॉट सी द मून समटाइम्स यू सी अ फुल मून समटाइम्स यू सी अ हाफ मून इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द रोटेशन ओके बेस्ड ऑन द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड मून दैट्स इट दैट्स द ओनली रीजन वाई यू सी द मून इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजिशन एंड एट डिफरेंट टाइम पीरियड ओके लास्ट टाइप ऑफ नाइट इज अ क्लियर नाइट and in on this day you can watch the night sky best provided it's a clear night you can see the stars twinkling you can see the moon you can see a crescent shape or any other shape and it's a clear night okay now very important question ye chand ye stars sab raat mein kyun dikhte hain why are we not able to see them in the day night day, day time do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during day time it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky for example if you are standing here okay and the sun is here sun is here earth is rotating hmm earth is rotating and you can see the sun and because you can see the light of the sun that is why you cannot see any other object in the sky because the light of the sun is so bright that you cannot see any other object in the sky whereas if it is a night time and now you cannot see the sun the sun is very far from your vision vision is not here you cannot see the sun you can see the moon if you cannot see the sun then it means that you are not receiving any light and hence you can see the other objects in the sky but if there is sun then there is so much bright light of the sun that you cannot see anything else but if there is no sun then there is no bright light and hence you can see the other objects in the sky also for example moon the other stars any other celestial body etc okay so this is the reason why we see moon and stars only during the night time and not during the day time again please note this during the day time the moon is still there in the universe it doesn't disappear anywhere it doesn't hide anywhere it's just the matter of time it's just the matter of rotation and revolution of earth that you cannot see the moon during the day time and because of the bright light of the sun you cannot see other stars in the sky okay all right children coming on to celestial bodies now what is a celestial body a celestial body is any नेचुरल बॉडी आउटसाइड दी अर्थ एटमोस्फेयर अर्थ होता है अर्थ का एटमोस्फेयर होता है एंड इसके बाहर की कोई भी नेचुरल बॉडी दैट मीन्स क्रिएटेड बाय एनी ऑल माई थी पावर और मे बी बाय द यूनिवर्स एनी ऑब्जेक्ट एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड दी अर्थ एटमोस्फेयर आर सेलेस्टिकल बॉडीज द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स Shining in the night sky are celestial bodies. Okay, some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. Those celestial bodies which have their own heat and light, and they emit heat and light in large amount. are called stars and therefore sun is also a star because sun is very big and hot made up of gases has its own heat and light emit the light in large amount and hence sun is also a star sun is also a celestial body okay so i hope you got that what are celestial bodies okay koi bhi cheez 
which is beyond the earth's atmosphere and has natural existence in the universe are celestial bodies some are very big and hot some could be very small and cold also generally they are made up of gases and sometimes they have their own heat and light some celestial bodies do not have their heat and light they are dependent on the sun for the light okay but some have their own heat and light and they emit that light also okay now children you must be wondering that if sun is also a star and we can feel the heat and light of the sun then why can't we feel the heat and light of other stars there are other stars also in the sky right but why do we feel the heat and light of only sun because sun is that star which is closest and nearest to earth the star the star sun is closest and nearest to earth and that is why we can see it so clearly we can feel the heat and light of the sun so clearly because it is near to us as compared to the other stars in the sky okay countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun the other stars as you see that they twinkle in the sky they are very similar to sun they also have their heat and light they are also very huge in size they also emit heat and light okay but they are different from the sun they seem to be different from the sun only because they are far from us and sun is very close to us not very close but comparatively close to us but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us the other stars in the sky we cannot feel the heat or light of those stars and they also seem to be very tiny sun to bahut bada dikhta hai but the other stars look very tiny because they are very very far from us and koi bhi cheez jab bahut dur hoti hai to bahut choti si dikhti hai right all objects look smaller when seen from a distance kisi bhi cheez ko aap jab bahut dur se dekho to wo ekdam choti si dikhti hai right for example how small an aeroplane looks like when it is flying at a great height kabhi aeroplane dekha sky mein wo kitna chhota sa dikh raha hota hai actually mein it's very huge it's very big okay it has a great height and length but when it when it is in the sky flying high it seems to be very small because it is very far from us okay similarly the other stars in the sky seem to be very tiny because they are very very far from us and that is why we cannot feel their heat or light as well okay so i hope now you understand why sun can be seen very clearly why we can feel the heat and light of sun but not of other stars why other stars look so tiny because they are very very far from us okay coming on to the next topic constellations acha constellation hota kya hai it's a very simple uh, concept various patterns formed by different group of stars stars hote hain hmm? and the pattern that make pattern that is made by them is known as a constellation ursa major or big bear is one such very famous constellation kabhi bhi stars agar aise hain that you can make a dipper out of it that means ye dekho kaise big spoon ki tarah dikhega jaise bada sa koi chamch hota hai jaise hmm. if you can find any such kind of pattern in the stars then that is ursa major ab aap kahoge ma'am hamesha hi aisa kuch na kuch hota hoga no it's not important if you witness the sky every night you will see that not every day you have the same pattern you do not have the same pattern every day in the sky okay you will see if you can see any dipper or any big spoon like this then that pattern will be known as ursa major and all such pattern of stars is known as constellation okay one of the most easily recognizable constellation is the sapta rishi or sapta seven that means the rishi the rishi means sages okay there are sapta seven the seven rishis 
it's a group of seven stars very uh, very easy to understand sapta means seven hmm? rishi means sage so seven stars so if you see a collection or a pattern of seven stars then it is known as sapta rishi okay and this sapta rishi is a part of ursa major constellation so basically ursa major constellation is a family of various patterns of star and this sapta rishi is a part of that family of constellation okay now the point is ki hum log constellations padh kyu rahe hain right what is the use of constellations why are we reading this that what is the dipper size what is the sapta rishi how do we know the poles are everything let me tell you constellations played a very important role in the ancient time because people used to determine the directions during the night time with the help of stars especially the ursa major or you can also call it as big bear okay big bear or the ursa major is a very important constellation and in the ancient time people used to determine the directions that means north south east west with the help of ursa major now you will say how so you can see here in the diagram this is also ursa major right 1 2 3 Four, five, six, seven. It forms a dipper, right? Whenever you see an Ursa major or the Big Bear, the last star, the last star. Okay. If you see through this last star, you will see the North Star. That means you are looking towards the north direction, and it's a it's an all time fact. Okay. The last star of the Ursa major. and if you look through the last star you will be looking towards north direction and this is how people used to the ursa major or the big bear to determine the direction kyunki wo log kya karte the is saptarishi ke is box ko dhoondte the the big dipper s a s e s a now where the box is forming aur yahan pe jo ye pointed star hai they used to look through it and then they used to know that whether it is north direction or not so if this is not this will be south If this is south, this will be east. If this is east, this will be west. So this is how people used to detect what direction they are moving towards. Okay. Now, reading about the pole star. What is a pole star? The north star indicates the north direction, and it is also called the pole star. ये जो pole north star है ना, this is stationary. It does not move from its place. Okay. It does not revolve. It does not move from anywhere. It stays there only. It is stationary. and with the help of this star only we can know the direction kyunki ye to nahi hilta it stays at one place only so if it stays at one place only and whenever we look at this star we know that we are looking towards the north direction so the north star indicates the pole star it always remains in the same position in the sky we can locate the position of the pole star with the help of saptarishi we can locate the position of this pole star with the help of saptarishi because when you look through this point star when you will look through this point star you will be looking towards the pole star and pole star is always and always in the north direction okay it is always in the north direction and you can pole, you can see the pole star only if you are there in the northern hemisphere only if you are there in the northern hemisphere of the earth अगर आप नदन हेमिसफेयर में हैं केवल तब आप पोल स्टार देख सकते हैं ओके okay? अगर आप सदन हेमिसफेयर में तो आप पोल स्टार नहीं देख सकते पोल स्टार इज विजिबल ओनली थ्रू द रीज ऑफ नदन हेमिसफेयर एंड आई टोल्ड यू दी अर्थ इज डिवाइडेड इन टू टू हेमिसफेयर नदन हेमिसफेयर सदन हेमिसफेयर यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंट स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार दिस इज i told you right when you when this saptarishi falls down and it makes a dip like this and if you look through the pointed star pointer star you will be looking towards the pole star which is a north star it always remain in the north it is stationary it does not move from its position even an inch okay but children please keep this in mind there should be no confusion in the fact that constellation is a group of stars it's a large group of stars group of stars okay ek constellation mein bahut sare shapes bante hain okay for example ursa major also known as the big bear 
is a constellation. Okay, and in this constellation, we make a lot many shapes. For example, ये है Ursa Major, the big bear. इसमें ये सारे ऐसे हम stars को join करते रहते हैं and then it makes a shape of a big bear. This is Ursa Major and has so many stars inside it. Okay, among these stars, we we have made one of the shape which is known as a Big Dipper. Big Dipper means a bowl. You have a bowl. And a handle towards it. Okay, this big dipper or dipper is a part of the Ursa Major. Okay, Ursa Major is a constellation, and this dipper is just one of the part of Ursa Major. Okay, big dipper is itself not a constellation. It is a part of the Ursa Major constellation. Okay, and just like Ursa Major, there are various other constellations as well. Okay. I have told you only one example of constellation, the Ursa Major. There are various other forms of constellation as well, and various other shapes are there under the constellation. Okay. And I will once again explain this and repeat it that Earth is divided into two hemispheres. Or is there any division? Dikta nahi hai. But for our clear study. हमको बहुत कंफ्यूजन ना हो और जोग्राफी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी डिवाइड दी अर्थ इनटू टू हेमिस्फेयर्स तो जोग्राफी को पढ़ने के लिए इधर वी डिवाइड इट इनटू द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर और वी डिवाइड इट इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर ओके नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका देन रेस्ट ऑफ एशिया एंड यूरोप आता है साउथ या सदर्न हेमिस्फेयर में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ साउथ अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट्स आते हैं इफ वी डिवाइड द अर्थ इन टू ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन फॉर आर जोग्राफिकल नॉलेज एंड स्टडी देन वेस्टर्न हेमिसफेयर में आता है आपका वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अफ्रीका द अमेरिकन द नदर्न अमेरिका द साउथ अमेरिका ओके एंड इन द ईस्टर्न हेमिसफेयर कम्स द यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द एशिया एंड रेस्ट ऑफ द अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के ओके तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको अगर जोग्राफी पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रही है या आपको क्लाइमेट समझना है वेजिटेशन समझना है क्लॉक समझनी है तो इसलिए हम उसे हेमिसफेयर में डिवाइड कर देते हैं बिकॉज पूरे अर्थ पे विंड्स का मूवमेंट टाइड्स क्लाइमेट वेदर बहुत सारे ऐसे फिनमिन हैं जो नदर्न और सदर्न हेमिसफेयर में या वेस्टर्न ईस्टर्न हेमिसफेयर में बिल्कुल डिफरेंट है इसलिए हम ये डिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारी स्टडी बिकम्स अ लिटिल इजियर फॉर अस ओके नाउ लेट्स रीड अबाउट व्हाट आर प्लैनेट्स ओके प्लैनेट्स आर दोज सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट ओके ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती दे टेक हीट एंड लाइट फ्रॉम सम स्टार ओके दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स किसी भी स्टार से वो अपनी हीट एंड लाइट लेते हैं ओके सो बेसिकली प्लैनेट्स आर दो सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव दे आर हीट एंड लाइट एंड दे आर डिपेंडेड ऑन सम स्टार फॉर देयर हीट एंड लाइट द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाइ ओके विच मीन्स वॉन्डरर्स तो प्लैनेट्स का रियल मीनिंग यू कैन से इज वॉन्डर ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो वॉन्डर करती रहती हैं एंड दे ऑलवेज डिपेंड ऑन सम स्टार फॉर देयर हीट एंड लाइट ओके द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट हम अर्थ पे रहते हैं दिस इज आर अर्थ आई ऑलवेज शो यू इन द मैप ऑल्सो वेन एवर आई शो यू एनी कंट्री द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट From the sun, which is our nearest star. Now, if you must be questioning that Earth, if it is a planet, that means Earth के पास भी अपनी heat and light नहीं है. Earth is a planet, and therefore Earth also does not have its own heat and light. It is dependent on a star for its heat and light. तो कौन सा star हमें heat and light देता है? Sun हमें heat and light देता है. And few minutes back, I told you that sun is also a star in fact it is the nearest star to us okay sabse paas mein jo star hai 
अर्थ के दैट इज सन राइट डू यू रिमेंबर आई जस्ट टोल्ड यू दैट सन इज ऑल्सो अ स्टार सी योर आई टोल्ड यू दैट सेलेस्टियल सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट एंड दोज हु हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स एंड सन इज ऑल्सो अ स्टार राइट सो सन इज द क्लोजेस्ट आई शुड राइट योर क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ is sun and earth is a planet which is dependent on sun for its heat and light okay we get our heat and light from sun because we are a planet and we need heat and light so we take heat and light from a star and the nearest star to us to earth is sun i hope this concept is clear we'll talk about it once again after a while okay coming on to the next topic which is satellite satellite the moon that we see in the sky is a satellite it is a companion of our earth and moves around it like our earth there are seven other planets that get heat and light from the sun some of them some of them have their moons too okay now you must be wondering ki ma'am ye satellite to hum logo ne kuch aur hi dekha hai सैटेलाइट तो एक ऐसे मशीन टाइप का होता है विच गोज इन टू द स्पेस विद द हेल्प ऑफ सम रॉकेट एंड समथिंग ओके दैट इज अ मैन मेड सैटेलाइट दैट इज अ मैन मेड सैटेलाइट आई शो यू अ पिक्चर सी दिस इज अ मैन मेड सैटेलाइट ठीक है ये एक नकली सैटेलाइट है बेसिकली नकली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे हमने बनाया है ये नेचुरली नहीं बनी है नेचुरल सैटेलाइट इज द मून बट मैन मेड सैटेलाइट और द आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज दिस मन ओके okay, कुछ ऐसा मशीनरी दिखता है जनरली सैटेलाइट का सो दैट वॉज अ मैन मेड सैटेलाइट ओके एंड यर वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल सैटेलाइट अ नेचुरल सैटेलाइट दैट मीन्स अ सैटेलाइट गिवन बाय नेचर टू अस एंड फॉर अस द नेचुरल सैटेलाइट इज मून मून इज अवर नेचुरल सैटेलाइट ओके एंड सैटेलाइट इज बेसिकली अ कंपेनियन ऑफ द प्लानिट सो मून इज आवर कंपेनियन and it keeps moving around with us as the earth rotates the moon also rotates i showed you in that uh, video also so as shown in that video moon always keeps uh, rotating around the earth as the earth rotates on its own also earth bhi ghumta rehta hai moon bhi ghumta rehta hai uske charo aur okay acha our earth has one moon only one moon we can see only one moon from earth but the other planets who get heat from the sun they have their moons too unke paas apne apne moon hai sabke paas apne apne alag alag moon hai okay we have one moon few planets have two moons few planets have four moons few planets have 50 moons okay every planet have different moons for them every planet has different natural satellite for them okay and it's a very vague concept aapko lagega ki kya zarurat kya hai what is the use of the satellite they are very important the natural satellite is very important for us because with the help of the moon our weather our migration cycle of animals our cold and summer season they all get affected with the help of moon agar moon nahi hota to bahut problem ho jati if moon wouldn't wouldn't have been there life must be drastic on earth that is why these natural satellites are very important because they create a balance on the life of the planet okay natural satellite always keep a balance on the planet so with the help of our moon there is a balance in life on earth so we should be thankful to the moon aaj sham ko aap jab moon dekhoge na uh, see see towards it aur usko thank you bolna that because of moon the life on earth is balanced the weather cycle weather cycle okay weather cycle is uh, balanced because of moon so these natural satellites play a very important role in the balance of one planet and that is why these natural satellites plays a very significant role in the existence of planets and that is why we study about them and that is why we call them satellite they provide us with some purpose they are our companions they help us to sustain and grow okay that is why we call them satellite now let me tell you a very interesting story okay so there is an interesting fact about the solar system there are three planets in the solar system known as jupiter 
Saturn and Uranus, they have rings around them. Okay, I think you must have seen various pictures of Saturn, Jupiter, or Uranus. The most visible rings are of Saturn. आप कह रहे होंगे मैम जुपिटर की तो रिंग्स हमने इतनी कभी नहीं देखी हैं इट्स लिटिल लाइटर एंड लेस विजिबल दैन दैट ऑफ सैटन बट इट ऑल्सो हैव रिंग सॉरी रिंग्स ओके जुपिटर एंड यूरेनस दे ऑल हैव रिंग्स सैटन रिंग इज मोर विजिबल एंड इज मोर क्लियरली कैन बी क्लियरली विटनेस्ड एज कंपेयर टू जुपिटर एंड यूरेनस बट दीज थ्री प्लानिट्स हैव रिंग्स अराउंड दैन सो इफ Anyone asks you in your family, do tell them that Jupiter, Saturn, and Uranus have rings around them. There is not only one planet; there are three planets that have rings around them. And you have to go to each family member of yours. आप सबको बताओगे that Jupiter, Saturn, and Uranus in the solar system have rings around them. Okay? And in this way only you will be able to learn better. Okay? Always keep this in mind that whenever you want to learn something properly. When I, whenever you want to learn a fact, keep telling other people. आप जितना बताते हो ज्यादा आपको उतना ज्यादा याद हो जाता है okay? So keep telling people about the facts you learn in the class or anywhere in the world, okay? Second fact, these are belts, the rings, basically these rings. These are actually belts of small debris. ये कोई गोल्ड या सिल्वर की अंगूठी नहीं पहनी उन्होंने Okay, they, they, these are not simple rings. They are belt of debris. It's a kuda, dust, stone, rocks, some remaining of any asteroid, some remaining of any metal in the universe. ये सब उसका accumulation है, जिसने ये ring बना ली, एक belt बना ली है around the Saturn, around the Jupiter, and around Uranus. Okay, these rings may be seen from the Earth with the help of powerful telescopes. Now you must be wondering ये टेलीस्कोप क्या होता है लेट मी शो यू सी चिल्ड्रेन दिस इज अ टेलीस्कोप ठीक है दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विद दिल्प ऑफ विच यू कैन हैव अ वेरी क्लियर व्यू ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज जिसको शायद आप नेकेड आई से नहीं देख पाओ आप टेलीस्कोप की हेल्प से एकदम क्लियरली देख सकते हो ठीक है तो ये जो टेलीस्कोप होते हैं ना विद दी हेल्प ऑफ दीज ओनली वी कैन सी प्लान इन द सोलर सिस्टम ओके समाइम्स Sometimes, only sometimes, you can see planets in the form of a very little star from the naked eye, and it's very rare that you can see any planet from the naked eye. But most of the time, if you want to see them clearly, you want to see the debris around them, you want to see the elements around them, you need a telescope. That instrument I showed you, you need a telescope to see the pictures clearly in the solar system. Okay, and this telescope is the thing that helps us. to read and study about the solar system and to see the changes and the motion of the planets and the moon and the stars okay so beginning with the solar system what is solar system solar system consists of the elements such as sun the eight planets satellites and some other celestial bodies such as asteroids and meteoroids and they all together form the solar system okay the sun as you can see here in the image here is the sun the eight planets starting with mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune these are the eight planets we have we have some natural satellites of each planet every planet has its natural satellite our earth has one natural satellite that is the moon and there are some other celestial bodies also such as asteroids and meteoroids you can see these asteroids in the asteroid belt and there are comets there are some meteoroids as well they all form the solar system okay that means a collection of all these elements and celestial bodies is known as a solar system a system which consists of all these bodies the planets the sun the asteroids and the meteoroids and other celestial bodies they all make up the solar system we often call it a solar family with the sun at its as its head sun is the head of all the planets because all the planets revolve around the sun 
in an orbit can you see these imaginary lines okay these are not the lines present in space universe mein ya space mein aise koi lines nahi hoti hain theek hai aise koi rings nahi hote hain circular but these are imaginary orbits aur in orbits mein hi planet revolve karte hain that means all the planets have a specific path to revolve around the sun so if this is the sun all the planets have a specific path to revolve earth aise ghumta hoga uske baad mars aise ghumta hoga one after the other all the planets revolve around the sun now talking about the sun which is the head of all the planets this is the center of our solar system okay we have our solar system which has planets asteroids and other celestial bodies and sun is the center of the solar system okay because it is present in the center and all the planets revolve around it that is why it is known as the center of the solar system it is very huge in size as all the stars are huge in size sun is also very huge in size it is made up of extremely hot gases provides the pulling force that binds the solar system kyun ye sare planets sun ko revolve karte hain why do all the planets revolve around the sun because it has a pulling force the sun has a pulling force that binds the solar system that binds all the planets towards it okay and just like other stars sun is the ultimate source of heat and light for the solar system because planets do not have their own heat and light moon does not has its own heat and light but stars has their own heat and light and sun is also a star and hence it has the heat and light and we are completely dependent on sun's heat and light okay now a very important question is why don't we feel the tremendous heat of the sun Now you know that it is made up of extremely hot gases. You can see the sun here burning like a fireball. But why do we, why don't we feel that tremendous heat? Because despite being our nearest star, it is yet very far away from us. As compared to other stars, sun is near to us, but still it is very far from us. Okay, it is nearly one fifty million. Kilometer away from the Earth, 150 million kilometer away from the Earth. Okay, and this is why we can't feel the tremendous heat of the sun. We just get a very measured heat and light emitted by the sun. Now talking about planets, there are eight planets in our solar system, and in order of their distance from the sun, sun se kitna door hai? If this is the sun, then how far each planet is? so the nearest planet to sun is mercury then comes venus then comes earth then comes mars and jupiter saturn uranus neptune please ignore pluto pluto is not a planet it's a dwarf now not included in the list of planets okay we only have eight planets as i've shown you here as well these eight planets mercury venus earth mars jupiter saturn uranus neptune Okay, so in order of their distance from the sun, these are the order of the planets. All the eight planets of the solar system move around the sun in fixed path. I told you that all the planets move around a single path. That means they revolve around the sun in a single path. वो अपना path नहीं छोड़ते. Okay, they keep revolving in the same path again, again. Okay. these paths are elongated and they are called orbits this path is known as orbit so we don't we do not say ki planets are moving in their path we say planets revolve around the sun in their orbit okay this is the correct language to use whenever we talk about planets revolving around the sun the nearest planet to the sun is mercury the dwarf planet is pluto earth's twin is venus because there is a lot of similarity between venus and earth there are a lot of characteristics between earth and venus 
and we also call it as sister planet okay this is our sister very easy way to learn this order this order of planets very easy my very efficient mother just served us nuts m stands for mercury m stands for mercury v stands for venus e stands for earth m stands for mars j stands for jupiter s stands for saturn u stands for uranus and n stands for neptune my very efficient mother just served us nuts this is one of the other trick you can make your own trick as well to remember the order of the planets and children please remember order of the planet is very important you should know which planet comes after what which is the closest which is the farthest which comes on the third position which comes on the fourth position you should know this okay this will help you in the future as well so you have to learn the order of the planets in our solar system okay coming on to the planet we live in the earth which is third from the distance from the sun okay it comes third in the order from the distance from the sun the earth the third nearest planet to the sun in size it is the fifth largest planet if we talk about sizes of the planets so in size the earth comes fifth in size the earth comes fifth but in order of distance to sun it comes third okay it is slightly flattened at the poles as i have showed you various times earth is a sphere a sphere and just like a sphere it is flattened at the poles flattened not very sharp it's flattened at the poles that is why its shape is described as a goid goid means an earth like shape conditions favorable to support life are probably found only on earth according to the scientist only earth is the planet in our solar system in our solar system only earth is that planet which has all the favorable conditions to support life we have water we have land we have air we have all the minerals we have all the other conditions to live on the earth from the outer space the earth appears blue most of the time whenever i have shown you earth it seems more of blue planet because its two third surface is covered by water the entire earth the two third of the earth two third portion of the earth is covered by water that is why in the outer space it seems to be a blue planet and that is why it is called the blue planet also the other name for earth is blue planet neither too hot nor too cold it has water and air which are very essential for our survival now you will say ki ma'am earth to bahut garam hota hai it's too hot already and sometimes it's too cold also arctic and antarctic region is very cold they are always filled with ice but whenever we say earth is not too hot or too cold we are just comparing it with other planets okay in comparison to other planets earth is not too hot or too cold okay it's a unique planet because it's not too cold not too hot it has water air land and various other favorable conditions to support life okay now a very interesting fact do you know that light travels at the speed of about 300000 km per second that means you can say 3 lakh km per second iska matlab ye hai ki har ek second mein light kitna distance cover kar leti hai 3 lakh km ka distance cover kar leti hai itni tez hoti hai speed of light theek hai speed of light itni tez hoti hai ki har second mein 3 lakh km ka distance pura kar leti hai yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth iske bawajood bhi itni tez speed hone ke bawajood bhi it takes 8 minutes for the sunlight 
to reach earth okay now let me tell you a very interesting fact here neil armstrong neil armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20th july 1969 this is neil armstrong he was the first person who stepped on the surface of the moon moon pe gaya tha ye 20 july 1969 this is his footprint first footprint of neil armstrong on the surface of the moon okay now coming on to satellite i told you natural satellite hoti hai which is a celestial body that moves around the planet right it revolves around the planet like earth has its own natural satellite the moon right they revolve around the planet in the same way as the planet move around the sun planet sun ke charo aur ghumta hai and satellite planet ke charo aur ghumti hai okay which is very simple concept i have told you earlier this now after reading about natural satellite there are some human made satellite also a human made satellite is an artificial body because human has made it it has not come from the natural powers or natural uh, naturally or from the universe human has made it and that is why it's an artificial body so the human made satellite is designed by scientist to gather information about the universe or for communication we have made satellites to read about to get to, uh, to get to know about the universe to have knowledge about the universe and for our communication purposes also for example the radio the internet connection the gps connection everything is done with the help of human made satellite only agar ye artificial satellite nahi hoti we won't have had radio we don't we won't have had internet or gps connection or various other scientific techniques we have in the modern world we have all this all communication means with the help of satellites only okay it is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth ab aap soch rahe ho ki itni badi satellite hoti hai upar jaati kaise hogi so there is a rocket ek rocket hota hai is rocket ke upar ya uske andar satellite fit kar di jati hai and then this rocket takes the satellite to the space space mein le ja ke ye orbit hai orbit mein kahin pe set karke the rocket comes back okay and plays it in the orbit around the earth some of the indian satellites in space are insat irs edusat etc in sab ka purpose kya hai i will tell you okay aur kyunki hum log natural satellites pad chuke hain aur humne yahan par human made satellites bhi dekhi ki wo ek artificial body hoti now let's understand about few artificial satellites theek hai main aapko sabse pehle एड्यूसैट के बारे में बताती हूँ ठीक है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आई आर एस के बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इन सैट के बारे में कि इन सैटेलाइट्स का इन ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स का पर्पस क्या है ठीक है एड्यूसैट थोड़ा सा नाम से क्लियर हो रहा होगा एड्यू और सैट दैट मीन्स इसका मतलब है सैटेलाइट और इसका मतलब है एजुकेशन से रिलेटेड समथिंग समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन तो एक्चुअली ये वाली सैटेलाइट इसलिए लॉन्च की गई थी सो so दैट जो डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं जैसे कि इंटरनेट की सर्विस कनेक्टिविटी की सर्विस ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विस ये सारी सर्विसेज इस एजुकेशन सैटेलाइट से पूरी होती है फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग दिस लेक्चर एंड ये आप तक पहुंच पा रहा है बिकॉज विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट विद दी हेल्प ऑफ सम वेबसाइट आप इसको विजिट करके इस चैनल को और फिर इस वीडियो को देख सकते हो कैसे देख सकते हो क्योंकि कोई एजुकेशनल बेस्ड सैटेलाइट है स्पेस में जो आपकी कंट्री ने लॉन्च कर रखी है और उसके बेसिस पे ही आप इस सर्विस को अवेल कर पाते हो ठीक है तो ये हो गया एड्यू सैट नाउ सेकेंड इज दी आई आर एस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ कि ये सैटेलाइट क्या है ठीक है इट्स नॉट न्यू सिलेबस बट आपको थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज जरूर होनी चाहिए बिकॉज इफ यूर रीडिंग की देर आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और आपको उनके नाम पता है तो आपको उनका पर्पज भी पता होना चाहिए एड्यूसैट फॉर द एजुकेशनल इट्स एन एजुकेशनल बेस्ड सैटेलाइट बेसिकली टू हेल्प द एजुकेशनल सेक्टर एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज 
हेल्पफुल मेजरली इन मॉनिटरिंग पर्पज तो मान लो कहीं फ्लड आए हैं और आपको मॉनिटर करना है इमेजेस चाहिए आपको कि उस पूरे रीजन में कितने फ्लड आए सैटेलाइट बेस्ड इमेज क्लिक हो सकती है रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का ठीक है या फिर अगर कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है तो कितना एग्रीकल्चर ग्रो कर पा रहा है या कितना डैमेज हो रहा है इन सबको आप बहुत आसानी से सैटेलाइट की हेल्प से ऊपर से ही देख सकते हो कि नीचे क्या स्टेटस चल रहा है ओके सो बेसिकली दिस इज अ रिमोट सेंसिंग आप रिमोटली कहीं पे भी स्पेशली जो रिमोट एरियाज है या रिमोट सेक्टर्स हैं वहां की इमेजेस भी क्लियरली देख सकते हो विद हेल्प ऑफ दी सैटेलाइट ठीक है लास्ट में आती है इन सैट इन सैट स्पेसिफिकली बनाई जाती है कम्युनिकेशन के लिए टेलीविजन टेलीकास्ट अच्छे से हो सके ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टिंग अच्छे से हो सके आप मोबाइल नेटवर्क के थ्रू बात कर सको ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सको मेट्योरोलॉजिकल पर्पसेस के लिए कि आज वेदर क्या रहेगा या अगर कहीं पे अर्थ कोई आ रहा है तो सब कोई पास मैसेज पहुंच जाता है कहीं फ्लड्स की संभावना है तो पता चल जाता है ये सारी चीजें इन की हेल्प से पूरी हो सकती है इन का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम ठीक है जिसमें बहुत सारी सैटेलाइट यूज की जाती है फॉर द टेली कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग और फॉर द मेट्रोलॉजिकल पर्पज मेट्रियोलॉजिकल आप चाहो तो लिख सकते हो मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस ठीक है तो ये मेजर सैटेलाइट है आपको एक इमेज दिखा देती हूँ मैं तो आइडिया हो जाएगा कि रेडियो साइट आयरस या इन साइट कैसा दिखता है बहुत सारी सैटेलाइट थोड़ी सिमिलर दिखती है पर सबकी फंक्शनिंग काफी डिफरेंट होती है कमिंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी द मून चंदा मामा आर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट एज आई टोल्ड यू अर्लियर आर अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट मैन मेड तो बहुत सारी है द नेचुरल सैटेलाइट वी हैव ओनली वन एंड दैट इज द मून इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ इट्स सो स्मॉल बट एक्चुअली मून इज नॉट स्मॉल But when you compare moon with respect to the Earth, then it is it seems to be small. Let me show you. And when I say that there is a big difference between Earth and moon, here is a very clear image. The diameter of moon is nearly three thousand four hundred seventy six kilometers. Diameter की बात हो रही है, ठीक है? और अगर यही Earth के diameter की बात करो, so it is twelve thousand seven forty kilometers. आपको ये नंबर याद नहीं रखना है बट विद हेल्प ऑफ दिस इमेज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट हाउ लार्ज और हाउ बिग अर्थ इज इन कंपेरिजन टू द मून ठीक है ओके आफ्टर वॉचिंग दीटर एंड ऑल दी अदर स्पेसिफिकेशन ऑफ द अर्थ एज कम्पेयर टू द मून कमिंग बैक टू मून इज इट अपियर सो बिग राइट यू कैन सी मून वेरी क्लियरली ऑलमोस्ट वेरी क्लियरली एवरी डे इन द स्काई because it appears so big because it is near uh, nearer to our planet it's a little close than any other celestial body it's a satellite right it's a satellite it's near to us and that is why we can it appears so big to us it is nearer to our planet earth than other celestial bodies aapko baaki celestial bodies itni clearly nahi dikhti hai jitna moon dikhta hai right moon seems to be more clearer and nearer to us rather than any celestial body because it is more near to us it is about 3 lakh 84400 km away from us so this is actually the distance this is actually the distance between moon and earth how far moon is from earth it is this distance okay you don't have to memorize har cheez ko ratne ki zarurat nahi hai just keep a very vague idea that kuch 3 lakh km dur hai moon okay nearly some 3 lakh uh, kilometers the moon is away from earth the moon moves around the earth in about 27 days and sometimes more than that also very near to 27 or more than 27 days so it takes exactly the same time to complete one spin pura ek spin karna karta hai na i told you that moon spin around the earth right it takes a spin this is earth and moon takes a spin around the earth so moon takes near to or between 27 to 29 days to complete one spin around the earth around the earth okay as a result 
only one side of the moon is visible to us on the earth because i showed you that when the moon is spinning around the earth when it's revolving around the earth we can see only one face that means only one dimension of the moon right because it is also a sphere and at one point of time we can see only one part of the face of the moon let me show you with the help of a video इस वीडियो से अंडरस्टैंडिंग बन सकती है दैट व्हाई वी सी ओनली वन पार्ट ऑफ मून क्योंकि जितने पार्ट पे मून के जितने पार्ट पे सनलाइट पड़ती है और अर्थ पे रिफ्लेक्ट होती है हमें केवल वो ही पार्ट दिखाई देता है सो नाउ इट्स क्लियर दैट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ व्हाइल द मून इज स्पिनिंग अराउंड द अर्थ द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ इट हैज माउंटेंस प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट सर्फिस एंड इसी माउंटेन प्लेन एंड डिप्रेशन की वजह से दे कास्ट शेडो ऑन द मून सर्फिस देर इज अ लॉट ऑफ शेडोज बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स ये माउंटेन्स हैं इफ द सन लाइट हिट्स बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट मून डज नॉट हैज इट्स ओन लाइट इट इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ सन्स रिफ्लेक्शन ऑन द सर्फिस ऑफ द मून सन अपनी हीट एंड लाइट का रिफ्लेक्शन जो देता है लूनर सर्फेस पे या मून के सर्फेस पे वट एवर वी से इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट दैट वी कैन सी द मून बिकॉज मून डज नॉट हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट ओके सो वेन एवर देर इज रिफ्लेक्शन ऑफ सन्स हीट टूवर्ड्स द मून बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स एंड डिप्रेशन शेडोज आर कास्ट शेडोज आर देयर ऑन मून सर्फेस एंड दैट इज वाई one part of the moon there is one part of the moon i told you earlier also one part of the moon the southern especially the southern portion of the moon never receives sunlight never have received sunlight and that is the most coldest portion of the moon because it never received any part of sunlight okay all right chalo ab dekhte hain what are asteroids okay this is the next topic we have to cover so asteroid to so, jaise planets hote hain स्टार्स होते हैं सैटेलाइट्स होती हैं आई मीन नेचुरल सैटेलाइट्स वैसे एस्ट्रॉइड्स आर आल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी ओके दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज व्हिच आल्सो मूव अराउंड द सन दीस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स स्टार्स प्लैनेट्स एंड द नेचुरल सैटेलाइट्स अपार्ट फ्रॉम दीस 3 there is another tiny body which move around the sun and it is known as asteroid why we call them call them as asteroid and not planets and stars because it has different characteristics sabke apni kuch property hoti hai that is why they are named after so asteroid have different characteristics from planets stars and satellites and that is why they are asteroids planets ke paas jis tarike ke minerals ya jis tarike ka ek orbit hota hai asteroids do not have that stars have their own heat and light asteroids do not have that satellites are those natural objects or celestial body which revolve around any planet or star but asteroid are basically small rocky object which revolve around the sun okay they are rocky all right asteroids are found between the orbits of mars and jupiter so asteroids are found between the orbits of mars and jupiter i showed you hmm. scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back so scientists aisa kehte hain that there was a planet and it was revolving around the sun right and then during this rotation during this revolution only a part of planet got exploded okay and the part which got exploded kept on revolving in the universe it kept on revolving in the universe and this is asteroid so basically asteroid as per scientist is a part of planet only bas wo ek tukda hai jo planet se due to explosion toot ke bahar nikal gaya and then when it exploded and came out it kept on revolving in the universe it did not leave the universe but it started orbiting in the universe just like the other planets okay so more or less asteroid is a part of planet because it kind of resembles the planet planets are also rocky 
they also have uh, small objects they also revolve around the sun has, has an orbit around the sun asteroid also has an orbit around the sun they are also rocky so various characteristics of asteroids are very similar to not exactly same but very similar to the planet and that is why scientists kind of have a connectivity and a relativity that asteroids are a part of the planet only which got exploded many years back okay now let's see meteoroids meteor and meteoroid okay so coming on to meteoroids very similar to asteroids but a little small the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids d meteoroids okay they are small pieces of rock now you will say asteroids are also rocks but they are big pieces of rock meteoroids are small pieces of rock which move around the sun and they are known as meteoroids sometimes these meteoroids jo ye ghumte rehte hain sun ke charon aur sometimes these meteoroids come near the earth and then they tend to drop upon it kabhi kabhi kya hota hai this is earth and this is meteoroid and it keeps revolving around the sun i have drawn it once again for a better understanding and this is sun and this is earth this is sun this is earth and this is a small rocky object meteoroid okay it it is revolving around the sun revolving 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 and suddenly it tend to fall upon earth okay so if the meteoroid tend to fall upon the earth when it's falling there is air air is flowing and because of the friction with the air they get heated up that means the meteoroid get heated up and burn kabhi kabhi kya hota hai if the meteoroid is revolving around the sun and suddenly it tends to drop upon the earth and while it is dropping upon the earth it catches the friction of the air okay it gets collided with the friction of the air and then it gets heated up and burns and when it burns it causes a flash of light aise chamakta hua dikhta hai jab wo burn kar raha hota hai and then it is known as a meteor okay when it burns and uh, causes a flash of light it is known as a meteor and when a meteor without being completely burnt falls on the earth it creates a hollow and then it is known as a meteoroid okay so basics very simple processes there is a small piece of rock there is a small piece of rock which is revolving around the earth sorry which is revolving around the sun and then sometimes that meteoroid tends to fall on the earth and while it is falling on the earth it gets collided with the friction of the air and then it gets heated up and burns while it burns it causes a flash of light which is known as a meteor okay and if it does not get burnt agar wo pura pura jal gaya tab to khatam ho jayega hai na it will not fall on the earth it will get burnt completely but suppose sometimes it happens that meteor doesn't burn completely it does not burn sometimes it happens that meteor does not burn completely and then fall on the earth and whenever it will fall on the earth it will obviously create a big hollow it will create a big dig on the earth right and then that rock will be known as meteoroid with a t okay so meteoroid meteor and meteoroid i hope you got the difference between the three we'll revise it once again later okay coming on to galaxy and universe the next topic of the chapter do you see a whitish broad band like a wide glowing path across the sky on a clear starry night kabhi kabhi aisa lagta hai pure aasman mein there is only stars and stars it's a complete band there is a fairy in the sky so when you see that wide band of glowing stars in the sky it is actually a cluster of millions of stars and this band is the milky way galaxy and our solar system is a part of this galaxy okay our, our entire solar system all the planets and the sun the entire solar system with the asteroids with the meteoroids the entire solar system is a part of this galaxy this milky way galaxy it is our own galaxy it's like a home okay milky way galaxy is our home 
and then in that home there is our solar system which has sun and all the eight planets the asteroids the meteoroids and every other satellite and all the celestial bodies okay in ancient india it was imagined to be a river of light flowing in the sky ancient india mein we used to consider that the stars in the sky is basically a river of light which is flowing in the sky thus it was na named as akash ganga akash means sky and ganga basically means the most spiritual and sacred river so basically in the name of river we called it ganga akash ganga okay so this milky way galaxy is akash ganga in the ancient india we used to call milky way galaxy as akash ganga even today we use this terminology for milky way galaxy a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases the entire galaxy does not have only planets and sun it has huge system of billions of stars billions of stars are there in a galaxy billions of stars are there in a galaxy and in this galaxy only there is a solar system which has sun and the planets and other asteroids and meteors and meteoroids and every other cloud of dust and gases also there is a lot of debris as well there are millions of such galaxies that make the universe and after galaxy comes the universe a larger unit okay universe let me draw it once again for you for a very clarity but let's just finish the finish this text first we are not certain about its size we are not certain how big the universe is we are not certain how many galaxies are there we are not certain uh, how long or how broad this milky way galaxy is scientists are still trying to find out more and more about it okay so let me make this this set very clear that what comes after what so for our clear understanding let's understand with this chart or you can say this sheet this is our universe this purple big circle this big purple circle is our universe okay and as we read the big universe consists of number of galaxy galaxy number 1 galaxy number 2 galaxy number 3 galaxy number 4 galaxy number 5 galaxy number 6 and similarly there are millions of galaxies in our universe this in universe this big purple circle has millions of galaxies okay one such galaxy in which we live is the milky way galaxy okay milky way galaxy and under this milky way galaxy is our solar system which consists of sun planets satellites asteroids meteoroids and all these things okay so our universe consists of number of galaxies millions of galaxies i'm just i have just shown 6 or 7 universe consists of millions of galaxies one such galaxy is milky way galaxy and milky way galaxy consists of all stars clouds of dust and the solar system as well okay and the solar system has the sun planet satellite asteroid and meteoroid i hope this diagram made things a little more clearer all right to ek bar revise kar lete hain that what we read in this chapter so in the introduction we saw that how the colors of the sky changes theek hai kabhi hum logo ko thoda pinkish sky reddish sky dikhta hai kabhi hame ekdam dark sky dikhta hai then hame aasman mein we see moon also and the fact about moon is it appears at different times in different shapes as well as at different position hame roz alag samay pe chand dikhta hai alag alag shape mein dikhta hai aur alag position mein dikhta hai that means agar aaj sham 7 baje aapko moon kisi ek position pe dikha hai to kal sham 7 baje आपको मून किसी दूसरी पोजीशन पे दिखेगा ठीक है और ये क्यों होता है वी रेड इन द चैप्टर दैट इट इज बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड दर्थ ठीक है मून अर्थ का चक्कर लगाता है एंड दैट इज वाई 
its position changes every day. Then we saw this video also, right? How the earth is rotating and revolving around the earth as well because of which the sky and the color of the sky changes. Kabi dark, kabi light. As it is because of the revolution of earth around the sun as well as rotation on its own axis which causes day and night. This was another graphic I showed you where the revolution, I explained you that how the revolution changes the season of the earth whereas the rotation of earth on its own axis changes the day and night. It causes day and night. Rotation of the earth on its own axis causes day and night and revolution of the earth around the sun causes seasons to change. Then after that I showed you that while the earth is revolving around the sun, the moon is revolving around the earth because uh, moon is our natural satellite. Okay, I showed you this that while earth revolve around the sun, the moon revolve around the earth. Okay, because we are natural satellite, so we are going to be Okay, after that. I explained you the reason कि अर्थ हमें क्यों अलग-अलग position में, अलग-अलग phases में दिखाई देता है, ठीक है, अलग-अलग time में, अलग-अलग shape में दिखाई देता है, because the earth and the relation between earth and moon ये उनके rotation पर based है, क्योंकि earth घूम रहा होता है लगातार और moon भी घूम रहा होता है लगातार, तो दोनों के revolution की वजह से, दोनों के revolution rotation की वजह से मून का रिफ्लेक्शन हमें कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी एग फॉर्म में दिखता है, कभी क्रेसेंट फॉर्म में दिखता है। एंड द मेजर रीज़न इस कि मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। The moon does not has its own light. It receives the light from the sun, and then that reflection comes on the earth. और केवल हमें वही पार्ट मून का दिख पाता है, जिसका रिफ्लेक्शन अर्थ पे आता है, right? I have written also the portion of the moon that we can see from earth on any given night is called the moon's face. Moon orbits around the earth. Sunlight is reflected off the moon's surface and then that light reaches on earth and then we see the part of the moon that reflects the light on earth. And this depends on how the moon's position is. Correct? Then I told you that moon is reflected off the moon's surface does not have its own light. It's actually the reflected light of sun which enters our eyes and that is what allows us to see the portion of the moon. Okay, because moon ke paas apni koi light nahi hoti. Sun se jo bhi light moon ki taraf jati hai aur reflect ho ke arth pe aati hai, hume ke wal utna hi part of moon ya utna hi phase of moon dikhai deta hai. Okay, then I made you this chart. Mene aapko ye chart banwaya tha where all the phases of the moon were explained where I told you that in one month that means in every 15 days and 30 days you either see a new moon or a full moon. Har 15 din mein ya to bilkul chand gaya ho jayega, new moon aayega. Aapko moon ka koi bhi part nahi dikhai dega aur har 15 din mein ya to full moon dikhai dega. That means pura pura chand dikhai deta hai. Thik hai? But hamesha yaad rakhna ki moon kabhi bhi spherical form mein earth se nahi dikhta. Earth se मून हमेशा एक सर्किल की तरह दिखता है, स्फीयर की फॉर्म में नहीं दिख पाता, क्योंकि अर्थ और मून दोनों ही रिवॉल्व एंड रोटेट कर रहे होते हैं, इसलिए वो स्फीयर कभी भी कंप्लीटली विजिबल नहीं हो पाता। हाँ, अगर आप कभी स्पेस में जाओ, फॉर एग्जांपल जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में होते हैं, तब after that, we read about the celestial body. What are the celestial bodies? Any natural body, which is out of the atmosphere, is a celestial body. That means, sun, moon, or any shiny object that you can see in the sky, all are celestial bodies. Because it is not part of the atmosphere. That is why all these bodies are celestial bodies. Now, some celestial bodies could be big and hot. And they are sometimes and majorly made up of gases. Few have their own heat and light. 
few do not have their own heat and light. For example, stars. Stars have their own heat and light, just like sun. Sun is also a star and it is the closest star to us. Earth ke sabse paas mein jo star hai, wo hai sun. Thik hai? Aur hume apni sari heat and light, jitni bhi energy hai, wo sun se milti hai. After the celestial bodies, we read about the constellations ki bohat saare stars milke kuch pattern banate hai. Aur usse hum constellation kehte hai. Thik hai? जैसे कि बिग बेयर जो उर्सा मेजर है उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है और उस कॉन्स्टलेशन के बहुत सारे फॉर्म्स एंड फॉर्मेशन होते हैं ठीक है जैसे कि सप्त ऋषि ऋषि सेजेस जिसे हम कहते हैं ठीक है ऋषि सेजेस में सेवन स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट होता है ऐसे ही बहुत सारे कॉन्स्टलेशन होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये कॉन्स्टलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है वाई डू वी स्टडी कॉन्स्टलेशन तो हमने देखा था दैट कॉन्स्टलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली इट वाज इंपॉर्टेंट इन द एंशियन टाइम व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स एंड पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन देयर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज स्टार्स क्योंकि अगर ऊर्सा मेजर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इफ यू लुक थ्रू द ऊर्सा मेजर देन यू विल बी लुकिंग एट द नॉर्थ पोल स्टार ओके आप पोल स्टार की तरफ डिनोट कर रहे हो और अगर आपको पोल स्टार मिल जाता है That means आप नॉर्थ का डायरेक्शन ढूंढ चुके हो तो आप साउथ ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन भी ढूंढ सकते हो राइट दैटेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द एंशियन टाइम वेन पीपल नीडेड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन स्पेशली नाइट टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे इतनी लाइट नहीं होती थी स्ट्रेट लाइट और इस टाइप की ट्यूब लाइट एलईडीज नहीं होती थी एंड पीपल यूज टू रिलाई ऑन द स्टार्स सो दैट दे कैन नो दियर डिरेक्शन ओके दैट इज वाई ऑल दीज कॉन्स्टलेशन वर्क important and they are still important after that we read a glimpse about planets these are also celestial bodies and they do not have their own heat and light okay they get lit by the light of the star aur hamara star kon hai sun theek hai after that we read about the satellite ki natural satellite hoti hai ek companion hota hai har planet ka which moves around it theek hai hamari moon ke hamari earth ke paas keval वन नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज द मून बाकी प्लैनेट्स के पास और बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं ठीक है कुछ प्लैनेट्स के पास सेवन हैं कुछ के पास थर्टी हैं कुछ के पास फोर्टी हैं ऐसे नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं ठीक है पर हमारे पास केवल वन है एंड देन फाइनली वी रेड अबाउट द सोलर सिस्टम कि सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें एक बहुत बड़ा सा स्टार है विच इज सन और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में कोई एक दूसरे से भिड़ता नहीं है देर इज नो ट्रैफिक इन द स्पेस ओके सबकी अपनी ऑर्बिट से आपकी अपने पाथवे हैं और सब अपने पाथवे में ही रिवॉल्व करते रहते हैं ठीक है और ये पूरा सिस्टम है जो कि सोलर या सोलर एनर्जी के अराउंड हो रहा है इसलिए हम इसे सोलर सिस्टम कहते हैं ये पूरी फैमिली है जिसमें सन इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल द प्लान आर द मेम्बर्स ऑफ दिस सोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा आता है द हेड ऑफ द फैमिली विच इज द सन एंड इट्स द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम वेरी ह्यूज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर सोलर सिस्टम बिकॉज इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ओके अच्छा हम अगर सन हमारा स्टार है और हमसे क्लोज है तो हमें उसकी इतनी हीट क्यों नहीं फील होती बिकॉज सन इज एक्चुअली इट फील्स दैट इट्स वेरी नियर but it's actually 150 million kilometers away from the earth okay so actual mein to ye nearest star hai but still it is very far to make us feel the entire heat of it okay after that comes all the planets eight planets hain theek hai unko yaad karne ka ek maine bahut aasan tarika bataya tha bataya tha my very efficient mother just served us nuts ये एक लाइन आप याद कर लो जिसके फर्स्ट लेटर से आपको प्लैनेट्स के नाम डिनोट हो जाएंगे एम फॉर मकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो प्लूटो अब नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में ठीक है इट्स नॉट अ प्लैनेट अब केवल नेपच्यून तक हम लोग रुक जाते हैं ऑल राइट बिकॉज प्लूटो इज एक्चुअली डॉफ प्लानट नियरेस्ट प्लानट मकरी है और अर्थ का ट्विन हम कहते हैं वीनस को आफ्टर दी मेजर हेडिंग ऑफ प्लान वी रेड अबाउट आर प्लान दर्थ थर्ड नियरस्ट प्लान टू द सन फिफ्थ लार्जेस्ट प्लान इन साइज 
थोड़ा सा फ्लैट एंड है ये पोल्स पे तभी हम लोग आसानी से रह पाते तो एक्चुअली इसका एक जियोइड टाइप का शेप है अर्थ लाइक शेप है इसका ठीक है यूनिक प्लानट है ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा वाटर एयर सब कुछ है सर्वाइवल के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब कुछ है अर्थ पे आफ्टर रीडिंग ऑल दोज नेचुरल सैटेलाइट्स वी ऑल्सो रेड अबाउट दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ह्यूमन मेड सैटेलाइट जिसमें हमने इन सैट आई आर एस एंड एड यू सैट के बारे में भी पढ़ा था देन आफ्टर दी अर्थ कम्स द मून ठीक मून इट्स दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट विच अर्थ हैज ठीक है काफी छोटा है अर्थ के मुकाबले काफी छोटा है साइज में इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर ऑफ दैट ऑफ अर्थ ठीक है अर्थ का चक्कर लगाता है लगभग 27 डेज में अर्थ का स्पिन कंप्लीट कर लेता है अर्थ के चारों ओर घूमता है और 27 डेज में इस पूरे स्पिन को पूरा कर लेता है कुछ ऐसे पोर्शन हैं मून के जिसपे आज तक सनलाइट नहीं पड़ी है ठीक है एंड दे आर कंसिडर्ड एज दी कोल्डेस्ट पोर्शन ऑफ द मून देन आफ्टर द मून वी रेड अबाउट दी एस्ट्रॉइड ठीक है कि स्टार्स प्लैनेट्स सैटेलाइट इनको छोड़कर और भी कुछ टाइनी बॉडीज हैं विच आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक्चुअली साइंटिस्ट के मुताबिक ये कुछ पार्ट हैं प्लैनेट से टूटे हुए जो किसी एक्सप्लोजन में प्लैनेट से अलग हो गए थे और बस अब तब से स्पेस में घूम रहे हैं देन आफ्टर एस्ट्रॉइड वी रेड अबाउट मीटियोरॉइड मीटियोर एंड मीटियोरॉइड ठीक है आई मैंने आपको तीनों का डिफरेंस भी क्लियरली बताया था and then finally we read about the galaxy and universe ki cluster of millions of stars ko hum galaxy kehte hain aur us galaxy mein bahut sare solar system aate hain jisme hamara solar system bhi aata hai theek hai jis galaxy ka part hamara solar system hai us galaxy ko milky way galaxy kaha jata hai akash ganga bhi kehte hain usko theek hai and finally i made you understand the entire solar system of with the help of this chart jisme maine bataya tha the purple portion is the universe एक ही यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं उसमें से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम आते हैं जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी है जिसमें सन प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड मीटोरॉइड बहुत सारे अदर स्टार्स और ये सारी चीजें आती हैं ठीक है सो दिस वॉज द कंक्लूजन एंड द समरी ऑफ द इंटायर चैप्टर ऑल राइट आफ्टर द इलांगेटेड रिविजन लेट्स डू अ वेरी क्विक क्विक माइंड मैपिंग माइंड मैपिंग क्या होता है माइंड मैपिंग इज बेसिकली mapping your mind that means drawing the series and the events in your mind that what you have read ek ek event ko line karna apne dimag mein that what you have read you have to map everything you have read in the chapter okay so we read the chapter earth in the solar system jisme the first thing we read was all objects belonging to space are celestial bodies this was the first thing we learned then we learned Earth is the only planet in our solar system where life exists. Then we read galaxies are large clusters of millions of stars. Galaxies क्या होती हैं? Millions of stars का cluster होती हैं. One such galaxy was Milky Way, Milky Way galaxy, which is also known as Akash Ganga. It is also a cluster of millions of stars and clouds of dust, right? And gases, and it also has our solar system. Then we read. All the eight planets of the solar system move around the sun in a fixed path, which is known as orbit. Then we read small celestial bodies that revolve around planet are called satellite. Chote celestial body which revolve around the sun is uh, sorry planet and sometimes sun also are known as satellite. Then we read the small pieces of rock, not big pieces, small pieces of rock which move around the sun are called meteoroids. and when this meteoroid comes tends to fall on earth sometimes because of the friction of the air they burn and then they are known as meteor but sometimes if they do not burn fully then they are known as meteoroid after that we learned numerous tiny objects which also move around the sun are called asteroids then we read about the natural satellite and then the man made satellite and after that we learned the sun the eight planets satellite and some other celestial bodies entirely form the solar system right so this was the mind mapping of this chapter all right so at the end of the chapter let's recall the chapter with the help of some exercises revision zaruri hai recalling zaruri hai uske bina chapter pad ke aap sab bhul jaoge and that is why recalling is important theek hai taki hame yaad rahe ki humne kya padha aur kya hum use analyze kar pa rahe hain ki nahi kar pa rahe hain theek hai 
Okay, question number वन says, answer the following questions briefly. तो question number वन में कुछ parts होंगे और आपको हर part का answer briefly करना है short में answer देना है ठीक है A part says, how does a planet differ from a star? एक planet star से different कैसे होता है Differences between a planet and a star as follows. A planet does not have its own light and heat and it derives its light from a star. Just like Earth. Earth ke paas apni light and heat nahi hai. Wo apni heat and light ek star se leta hai. Aur hamara star kaun hai? Sun. Thik hai? Planet is usually, usually smaller than star. Generally aisa hota hai ki planets stars se chote hote hai. They are smaller. Than the stars. Okay? Star kya hai? Star possesses its own heat and light. Star ke paas apni heat and light hoti hai. And they are very huge objects compared to a planet in general. Pahli baat to unke paas apni heat and light hoti hai. Dousri baat, ye bhoat huge hoti hai size mein if you compare it to a planet. Thik hai? So this is the difference between a planet and a star. Part number B. What is meant by the solar system. So, the term solar system refers to the family of the sun. Just means sun is the center, godfather hota hai, baki saare planets ki dek baal karta by giving heat and light. Okay. So, the term solar system refers to the family of the sun. The sun is a star around which eight planets among other celestial objects revolve in orbits. Baki celestial objects we revolve karte hai and majorly eight planets we revolve karte hai in their separate orbits. This whole system of bodies is called the solar system and sun is the head of the system. Take C part. Name all the planets according to their distance from the sun. So, for example, if this is the sun, you have to tell which is the first planet nearest to the sun, then the second, then the third, like that. So, the list of planets in the order of their distance from the sun is as follows. I chapter me aapko ek hint bhi di thi yaad karne ke liye. So, the order is Mercury, Venus, Earth. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Take it. Ye order hai. Aap us hint se bhi yaad kar sakte ho aur aise bhi yaad kar sakte ho. Take it. Alright. Part number D. Why is the Earth called a unique planet? Earth kaafi alag aur unique planet kyun kehlata hai? The Earth is regarded as a unique planet because of the following reasons. Pahla reason to ye hai that it is the only planet known to support life. Ye ek lota planet hai, jo hume pata hai ki yahan par life support ki ja sakti hai. Yahan pe insaan reh sakta hai. Insaan ya animal, koi bhi living being reh sakta hai. It has oxygen and water present in proportions that allow life to thrive. Yahan pe oxygen or water is proportion mein maintained hai and present hai. That life can be thrived on earth. Second reason why earth is unique because it also has a temperature range that supports life. Yahan pe is type ka temperature rehta hai that we can survive. Agar yahan pe minus 50 degree temperature hoona shuru ho jai ya fir 70 degree Celsius. Itna heat ya itna cold agar aise temperatures hoone lag jai then earth pe bhi life nahi ho pae ki. Right? But Earth has very manageable and balanced range of temperature which supports life. Third reason why Earth is unique, the proportion of water present is about two-thirds of the surface of the Earth when compared to land. Okay? Land area kam hai Earth pe, water ka area zada hai. Water is two by three of Earth and the remaining one by three is the land area. Okay? तो इतने वाटर के प्रेजेंस की वजह से भी ये एक ब्लू प्लैनेट कहलाता है एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि अगर आप स्पेस में जाओगे तो आपको अर्थ ब्लू कलर का दिखता है बिकॉज़ ऑफ द मास लेवल ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ 
ठीक है ई पार्ट वाई डू वी ओनली सी वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज हमेशा हमें एक ही साइड ऑफ मून क्यों दिखता है मून तो एक स्पेयर है पर हमेशा हमें स्काई में वो एक सर्कल के फॉर्म में दिखता है ऐसा क्यों बिकॉज वन रेवल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ टेक्स अबाउट ट्वेंटी सेवन डेज इंसिडेंटली द मून रोटेशन ऑल्सो ऑन इट्स ओन एक्सेस ऑल्सो टेक्स नियरली द सेम टाइम उसका रेवल्यूशन और रोटेशन दोनों ही लगभग ट्वेंटी से थर्टी ट्वेंटी सेवन से थर्टी डेज में कंप्लीट होता है वन डे ऑफ द मून इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अर्थ डेज सो ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ ठीक है हमेशा हमें सिर्फ एक पार्ट ऑफ एक साइड ऑफ मून ही दिखता है एक सर्कल के फॉर्म में दिखता है कभी वो स्पेयर के फॉर्म में हमें दिखा ही नहीं क्योंकि अर्थ के अराउंड जब वो रोटेट करता है सॉरी अर्थ के अराउंड जब वो रिवॉल्व करता है और जब वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है दोनों का टाइम सेम है दोनों को ही कंप्लीट करने में 27 डेज लगते हैं इसलिए हमेशा अर्थ मून का किसी एक पोर्शन को ही फेस कर पाता है ठीक है ये हमने चैप्टर में भी एक बार पढ़ा था कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका मैंने आपको शो भी किया था वाई यू ऑलवेज सी वन पार्ट और वन फेस ऑफ द मून ठीक है मतलब सिर्फ एक पार्ट मून का क्यों दिखता है एक साइड हमेशा क्यों दिखती है वहीं अगर आप स्पेस में जाके देखो तब हो सकता है आपको मून एज अल बॉडी दिखाई दे या एक से ज्यादा साइड्स भी उसकी दिखाई दे अदर डायमेंशंस भी उसकी दिखाई दे ठीक है पर अर्थ के साथ उसकी टाइमिंग मैच नहीं करती ऑल राइट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट से वॉट इज यूनिवर्स वेरी इजी क्वेश्चन द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज मैंने बहुत बड़ा सा एक डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि यूनिवर्स होता है जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं गैलेक्सीज में से एक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है जिसमें सन इज अ सेंटर देर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इट एक यूनिवर्स है और उसी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज जितना कुछ है वो इस एक यूनिवर्स के अंदर है ठीक है सो देर इज वन यूनिवर्स जिसके अंदर सब कुछ है ढेर सारी गैलेक्सीज गैलेक्सीज के अंदर पाए जाने वाले ढेर सारे सोलर सिस्टम ढेर सारे प्लैनेट्स एंड वेरियस अदर सेलेस्टियल बॉडीज ओके नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू से टिक द करेक्ट आंसर दैट मीन्स एक स्टेटमेंट दिया होगा एंड विद रिगार्ड टू दैट स्टेटमेंट थ्री ऑप्शन विल बी गिवन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर ओके सो द फर्स्ट स्टेटमेंट से इज द प्लैनेट इज नोन एज दर्थ ट्विन कौन से प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है ऑप्शन आर जुपिटर सैटन वीनस कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है द आंसर इज वीनस ट्विन सिस्टर या अर्थ ट्विन भी कहा जाता है वीनस को ओके सेकेंड स्टेटमेंट से इज विच इज दर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन थर्ड नियरेस्ट वन टू थ्री थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑप्शन आर वीनस अर्थ मर्क्यूरी थर्ड नियरेस्ट कौन है अर्थ है ओके सी ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्क्यूलर पाथ रेक्टेंगुलर पाथ इलांगेटेड पाथ मैंने आपको पाथ बताया था कि सन के सब लोग कौन से पाथ में रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में रेक्टेंगुलर या इलांगेटेड पाथ में वेरी सिंपल इट्स एन इलांगेटेड पाथ एक सन यहां पर है अगर एंड वी टॉक अबाउट अर्थ सॉरी वी टॉक अबाउट अर्थ तो अर्थ की ऑर्बिट ऐसे है एक इलांगेटेड पाथ है सर्कुलर नहीं है ठीक है इलांगेटेड पाथ ओके द पोल स्टार द पोल स्टार इंडिकेट्स द डिरेक्शन टू दी साउथ नॉर्थ और ईस्ट जो पोल स्टार ध्रुव तारा पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन की तरफ गाइड करता है साउथ नॉर्थ या ईस्ट नॉर्थ ठीक है नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होता है पोल स्टार को जहां पे भी पोल स्टार होगा दैट विल बी नॉर्थ डायरेक्शन ओके ई स्टेटमेंट से इज एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ कौन सी दो ऑर्बिट्स के बीच में एस्टेरॉइड की बेल्ट मिलती है वी रेड अबाउट इट Saturn and Jupiter, Mars and Jupiter, Earth and Mars. आपको क्या लगता है We read about it also in the chapter. Asteroid belt is found in between the Mars and Jupiter belt. Okay? So here the tick the correct answer is also finished. Now question number थ्री ask to fill in the blanks. 
So here is a statement having few blanks and you have to fill it with the correct word. First fill in the blank says a group of dash forming various patterns is called a dash. Korn banata hai patterns or agar pattern bante hai to usse kya banta hai? Remember anything? A group of stars forming various patterns is called a constellation. Bhoat sare stars milke big dipper bana rahe the. Na kuch aisa hum logo ne padha tha. Right? The group of stars milke constellation bana te hai. Second statement says a huge system of stars is called stars ke bade se system ko kya kate hai? Galaxy. Jaysay hum logo rahe te hai milky way galaxy mein. Third statement, dash is the closest celestial body to our earth. Earth ke sabse close mein kaun si celestial body hai? It's the very easy answer, the moon. Sabse close mein humari natural satellite hai. Thik hai? Fourth statement, dash is the third nearest planet to the sun. Hum logo ne ek trick se yaad kiya tha ki sun ke sabse pass mein kaun sa planet hai? तो आपको थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट बताना है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है द अर्थ मकरी वीनस अर्थ ओके फिफ्थ स्टेटमेंट से इज प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश प्लैनेट्स के पास अपना क्या नहीं होता इट्स हीट एंड लाइट क्योंकि हीट एंड लाइट प्लैनेट्स को सन से मिलती है राइट द प्लैनेट्स गेट देयर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन ओके all right so with this we have come to the end of our chapter thank you revise well please revise well happy learning we'll see you in the next one